последние три месяца было вывезено 43 тела погибших. При этом велась определенная работа и на, на временно оккупированной территории. В вооруженных силах сейчас около 90 военнослужащих числятся без вести пропавшие. Около 70 уже идентифицированы по ДНК. И тут мы больше сосредоточились на работе с семьями без вести пропавших, потому что в этих 70 случаях большинство из них это как раз отказ семей признавать тела как погибшие. И тут есть разные причины. Мы вот в конце месяца планируем организовать такую широкую встречу с семьями погибших совместно с Министерством внутренних дел, с прокуратурой, с Министерством охраны здоровья. Потому что основная проблема, вы же понимаете, тела попадают уже скелетированные после стольких лет. И поэтому единственный способ идентификации – это идентификация ДНК. Но люди не все готовы принять смерть своего родственника по ДНК. К сожалению, есть определенная деятельность там, всяких вещуней и гадалок, которые говорят, вот я спала, и мне приснилось, что он жив. И ты матери никогда не докажешь, что это тело, несмотря на то, что с ней работает эксперт патологоанатом, ей показывают, проводится неоднократный анализ ДНК по ней, по родственникам, там, по детям у погибшего. Вот э, учитывая до сегодняшнего дня боевые бесповоротные втраты, с 2014 года 2322 человека. Вот с 3322, более полутора тысяч, это как раз те военнослужащие и останки, которые были эвакуированы поисковыми группами и гуманитарным проектом эвакуации Адвести. Вот. Сейчас, если раньше в результате там широкомасштабного применения артиллерии мы все-таки привозили что-то похожее на тело, то сейчас речь идет о скелетированных останках, иногда там просто нога или там палец, документы. То есть сейчас работа уже более пошла на такой экспертный уровень, и для этого все офицеры, которые работают в этих группах, они готовятся. Потому что из, из того, как извлекается тело из земли, зависит во многом случае, насколько качественно будет проведена экспертиза ДНК. Вот, к сожалению, через 3-4 года после смерти ДНК уже не способны, нельзя выделить из скелетированных останков. Поэтому у нас осталось очень мало времени для того, чтобы найти. Это не значит, что невозможно определить. Есть еще углеводородные анализы, там, углеродные, там, спектральные. Но, насколько я знаю, у нас пока таких технологий нет. Mm -hmm. вот. Какие большая вероятность, что какой-то процент так и останется? Не да, к сожалению, тут даже без, без технологий понятно, что определенный процент, мы надеемся, минимальный процент останется навсегда без вести пропавшие, это в первую очередь те военнослужащие, которые погибли там в результате пожаров, да, экипажи танков. Когда температура внутри танка во время попадания была несколько тысяч градусов, понимаете, что определить по тому, что осталось, извлечь ДНК невозможно. Украина сейчас в вопросах идентификации, к сожалению, является передовой страной в мире. Вот. Имеется в виду в процессуальном. Технологии пока не все, которые хотелось бы есть, но процессуально такой опыт, который есть у нас, мы уже сами делимся опытом с другими странами.